আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা বাসায় আছো এবং ভালো রয়েছো যদিও এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে ভালো থাকা না থাকা আসলে অনেকগুলো কো ফ্যাক্টরির উপর ডিপেন্ড করে তাও আশা করি তোমরা ভালো আছো আমি সাদিকুর রহমান সাদাব একজন এম বি বি এস স্টুডেন্ট মুগদা মেডিকেল কলেজের তো প্রথমেই নিজের পরিচয়টা কেন দিলাম কারণ হচ্ছে যে আজকে আমি কথা বলবো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে এবং যেহেতু আমি একজন মেডিকেলের ছাত্র এবং অনেক বছর ধরে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের সাথে জড়িত রয়েছি স্টুডেন্ট পড়ানোর দিক থেকে সো দ্যাটস ওয়াই তোমাদের মনে অনেক প্রশ্ন এবং তোমরা আমার ব্যাটলস অফ বায়োলজি গ্রুপে কিছু প্রশ্ন করে এবং এই স্পেসিফিক যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এটা একটাই স্টুডেন্ট করেছে তার ফেসবুক আইডির নাম জার বিস তার আসল নাম সে আমাকে জানায়নি তো তার এতগুলো প্রশ্ন আমার মনে হলো লিখে দেওয়ার চেয়ে আমি যদি তোমাদের কথা বলে বোঝাই তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারবে এবং তোমাদের মনের এই ভীতিগুলো দূর হবে আমাদের বর্তমানে এইচএসসি পরীক্ষা কবে হবে সেটা নিয়ে আমরা সন্দিহান আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি বলেছেন যে এইচএসসির ফাঁকে ফাঁকে অ্যাডমিশন টেস্টে প্রিপারেশন নিয়ে ফেলা উচিত এ কথাটা শোনার পর আমাদের স্টুডেন্টদের টনক নড়েছে আমাদের কিছু কোচিং সেন্টার টনক নড়েছে তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে যদিও আমি গর্বের সাথে বলতে পারি যে আমি মেডিকেল অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকে শুরু করেছি আমার একটা ব্যাচ অলরেডি রানিং যারা মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকে পড়ছে এবং তাদের দুই মাস কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কারণ অ্যাজ এ মেডিকেল স্টুডেন্ট আমি এটা খুব আগেই গেস করতে পেরেছিলাম যে বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি খুব সহসাই ঠিক হচ্ছে না সো তোমাদের এইচএসসি পরীক্ষাও মিড সেপ্টেম্বর আর অক্টোবরের আগে হবে না সো এই জন্য মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে প্রিপারেশন নেওয়া এখনই শুরু করা উচিত তোমরা এখন হয়তো অনেকেই নানা ধরনের যুক্তি দিচ্ছে যে আমার এইচএসসি কমপ্লিট হয় নাই বা এইচএসসি কমপ্লিট তোমার হয়ে যাবে বাট অ্যাডমিশন টেস্টও কিন্তু এইচএসসির কিছুদিন পরই হবে সো এই প্রিপারেশনটা শুরু করা উচিত আচ্ছা যাই হোক এটা নিয়ে আলাদা ভিডিও করেছি যেটা আমি আজকে কথা বলবো যে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে তোমাদের অনেক প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের জন্য আমরা একটা সিরিজ চালু করব যদি তোমরা প্রশ্ন করতে চাও তো আমরা প্রথম যে প্রশ্নটা এই প্রশ্নটা হচ্ছে একটা পপুলার কোশ্চেন অফ মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট মানে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের আগে একটা খুব পপুলার প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে ভাইয়া মেডিকেলে চান্স পেতে কি একাধিক কোচিং করা প্রয়োজন অনেকে যে বলে ভাইয়া একাধিক কোচিং না করলে চান্স পাওয়া যাবে না প্রশ্নটা আরেকটা এমন ছিল যদি তোমার লক্ষ্য শুধুমাত্র মেডিকেল থাকে তাহলে তোমার একাধিক কোচিং করা উচিত তো একাধিক কোচিং করবে কি করবে না এই কনসেপ্ট আসলে এসেছে কোথা থেকে এই কনসেপ্ট আসলে এসেছে আমাদের প্রতি বছর মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে যারা টপ করে টপ টেন টপ টোয়েন্টি টপ ফিফটি টপ হান্ড্রেড তারা দেখা যায় একাধিক কোচিং তাদের ব্যাপারে প্রচারণা চালায় যে আমাদের ঢাকা শহরে যে বড় বড় তিনটা কোচিং সেন্টার রয়েছে মেডিকেল অ্যাডমিশনের জন্য তাদের সকলের স্টুডেন্ট যে ফার্স্ট হয় তাদের সকলের স্টুডেন্ট যে সেকেন্ড হয় সো এরকম কিছু স্টুডেন্ট থাকে যারা সকল কোচিংয়ের প্রোডাক্ট হিসাবে দেখানো হয় বা সকল কোচিং থেকে তারা বেনিফিটেড হয়েছে দেখানো হয় কিন্তু আসলেও কি একটা স্টুডেন্ট সকল কোচিং সেন্টারে পড়ে উত্তরটা হচ্ছে সহজ ভাষায় একটা স্টুডেন্ট সকল কোচিং সেন্টারে পড়ে না একটা স্টুডেন্ট কখনোই দুইটা বা তিনটা কোচিং একসাথে কন্টিনিউ করে মেডিকেলে কখনোই চান্স পাবে না একসাথে দুই বা তিনটা কোচিং তোমার পক্ষে কনভে করা পসিবল না সো তাহলে একটা স্টুডেন্ট দুইটা বা তিনটা কোচিংয়ে যে পড়ে ভাইয়া তাহলে এটা কি মিথ্যা না এটা মিথ্যা না একটা স্টুডেন্ট যে দুইটা বা তিনটা কোচিং সেন্টার যে একটা স্টুডেন্টকে নিয়ে প্রচারণা চালায় এটা সব সময় মিথ্যা না কিছু কিছু সময় দেখা যায় কিছু কোচিং সেন্টার স্টুডেন্টদের অনুমতি না নিয়ে বা কিছু বল প্রয়োগ করে হয়তো তাদের ছবি ছাপিয়ে দিচ্ছে এটা দেখা যায় অনেক জায়গায় এরকম কথাবার্তা শোনা গিয়েছে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয় যে একটা স্টুডেন্ট একটা স্পেসিফিক কোচিং সেন্টারে ভর্তি থাকে এবং সেখানে ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে টু ভেরি লাস্ট ডে ক্লাস করে কিন্তু দেখা যায় যখন এক মাস আগে মডেল টেস্ট প্রোগ্রামগুলো হয় সেই মডেল টেস্ট প্রোগ্রাম হয়তো সে অন্য একটা কোচিং সেন্টারে মডেল টেস্ট প্রোগ্রামের জন্য যুক্ত ছিল তো দেখা যায় সে দুইটা কোচিং সেন্টারে মডেল টেস্ট প্রোগ্রাম দিয়েছে বা সে আরেকটা কোচিং সেন্টারে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে প্রথম ক্লাসটা করেছে পরবর্তী ক্লাসগুলো আর করেনি তো এরকম কারণে বা এই কারণগুলো দেখা যায় যে একটা স্টুডেন্ট যখন চান্স পেয়ে যায় সে টপ হান্ড্রেডে চলে আসে তখন সব কোচিং সেন্টার তাদের পুরাতন ডাটা খুঁজতে থাকে যে এই ছেলের ডাটা আছে কিনা যদি কোনো দিন এই ছেলে এই কোচিং সেন্টারে একবার হলেও পাড়া দিচ্ছে তখন তারা ঘোষণা করা শুরু করবে যে এই ছাত্র আমাদের এই ছাত্র আমাদের প্রোডাক্ট আমি পড়িয়ে ছাত্রকে এরকম বানিয়েছি সো দেখা যায় যে আসলে যা 
প্রকাশ পায় বিশেষ করে মনে রাখবা যে প্রচার প্রচারণায় বা বিজ্ঞাপনে যা দেখানো হয় তার টেন পার্সেন্টও কিন্তু সত্যি থাকে না বিজ্ঞাপন আর বাস্তবতা কিন্তু সত্যি হয় না এবং যত মুখরোচক বিজ্ঞাপন দেখবে সব সময় সেই মুখরোচক বিজ্ঞাপন থেকে দূরে ভাগবে কারণ মুখরোচক বিজ্ঞাপন সব সময় সত্যি হয় না সো বলা হয় যে আসলে টিভিতে যা দেখানো হয় তা আসলে সত্যি না এটা এখন বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও বলা লাগে সো একাধিক কোচিংয়ে পড়া কি প্রয়োজন কি না আমার সহজ ভাষায় উত্তর যে না তোমার একাধিক কোচিংয়ে পড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই তুমি যে কোনো একটা স্পেসিফিক কোচিংয়ে ভর্তি হবে সেই কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে সেই কোচিংয়ের গাইডলাইনগুলো ফলো করে তাদের এক্সামগুলো দিবে দিয়ে তুমি নিজেকে শার্প করবে এখন তো আবার আরেক নতুন ট্রেন্ড চালু হয়েছে যে এখন তো কোচিংগুলো অনলাইনে কোচিং করছে তো তিন চার বন্ধু মিলে ফিক্স করে যে দোস আমি রেটিনায় ক্লাস করবো তুই মেডিকোতে ক্লাস করবি আরেকজন বলে যে আমি উনমেশে ক্লাস করবো তিনজন ভর্তি হয় ভর্তি হয় ক্লাস করে ক্লাস করার সময় ক্লাসগুলো রেকর্ড করে রেকর্ড করে করে কি তিনজনে তিন কোচিংয়ের ক্লাস করে তিনজনেই তিন কোচিংয়ের ক্লাস নিজে একজন একজনের সাপ্লাই দেয় আমার কথা হচ্ছে তিন কোচিংয়ে কি তোমাকে মহাকাশ থেকে মানে রেটিনা প্রশ্ন আনবে হচ্ছে যে শনি থেকে মেডিকো প্রশ্ন আনছে মঙ্গল গ্রহ থেকে আর উদ্ভাস উন্মেষ প্রশ্ন আনছে বৃহস্পতি গ্রহ থেকে না রে ভাই সব পৃথিবীরই প্রশ্ন সব তোমার বইয়ে যে আছে সেই বইয়েরই প্রশ্ন সব টিচার তোমার এই বই থেকেই পড়ায় হয়তো একটা এক্সট্রা দুইটা ছন্দ দিবে বা এক্সট্রা একটা দুইটা লাইন বলবে সেই এক্সট্রা একটা দুইটা লাইনের জন্য সব কোচিংয়ের প্রশ্ন বা সব কোচিংয়ের ক্লাস আনার অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করার কোনো দরকার আছে কোনো দরকার নেই অ্যাডমিশন টেস্টে তুমি চান্স পাবে কি পাবে না সেটা ডিপেন্ড করে তোমার উপর তুমি তিনটা কোচিংয়ে পড়ো না দশটা কোচিংয়ে পড়ো সেটার কেয়ার করবে না এই যে একশো মার্কের পরীক্ষা হয় সেখানে কি উপরে লেখা থাকবে যে এ তিনটা কোচিং থেকে পড়ছে সেখানে গিয়ে তোমার দাগাতে হবে সো তুমি একটা কোচিং সেন্টার ফলো করো কোচিং সেন্টারও ফলো করার দরকার তোমার যদি মনে হয় কোচিং সেন্টার ফলো করবে না তুমি তোমার এলাকায় যে ভাই প্রাইভেট ব্যাচে পড়ে সেই ভাইয়ের কাছে পড়ো জাস্ট পড়ে তোমার কাজ হচ্ছে ভাইয়া যা পড়ায় দিছে বা কোচিং সেন্টারে যা পড়ায় দিছে সেটা বাসায় গিয়ে থ্রোলি ভালোভাবে হানড্রেড পারসেন্ট ডেডিকেশন দিয়ে পড়া হানড্রেড পারসেন্ট ডেডিকেশন দিয়ে পড়া এবং নেক্সট দিন যে এক্সামটা আছে সেই এক্সামটা কাপায় দেওয়া নেক্সট দিন এক্সাম যদি ফিফটি মার্কে হয় ফর্টি নাইনের নিচে পাওয়া যাবে না ফর্টি নাইনের উপরে পেতে হবে সো এইটা তোমার মোটো থাকা উচিত সো দুইটা কোচিংয়ের কনসেপ্ট টোটালি একটা বোগাস কনসেপ্ট টোটালি একটা রং কনসেপ্ট এবং টোটালি একটা মিসলিডিং কনসেপ্ট তুমি কখনোই একসাথে দুইটা কোচিং কন্টিনিউ করতে পারবে না কারণ তোমার এক কোচিংয়ে পড়াবে একটা আরেক কোচিংয়ে পড়াবে আরেকটা এক কোচিংয়ে পরীক্ষা থাকবে একটা ফিজিক্সের উপর আরেক কোচিংয়ে এক্সাম থাকবে হচ্ছে যে বায়োলজির উপর সো দুইটা কোচিং তোমার পক্ষে কনভে করা পসিবল না আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে তুমি দুইটা কোচিংয়ে যাতায়াত টাইম আসে না তুমি ভর্তি হইলা ফার্ম গেটে ভর্তি হইলা হচ্ছে এক কোচিংয়ে শান্তিনগর ভর্তি হইলো আরেক কোচিংয়ে যাতায়াত করতে টাইম নষ্ট হবে অ্যাডমিশন টাইমের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে তোমার সময় অ্যাডমিশন টাইমে এক মিনিট তুমি নষ্ট করছো মানে সেই এক মিনিটের জন্য তোমার জীবনে ভুক্তভোগী হওয়া লাগবে সো দ্যাটস ওয়াই দুই কোচিং করার দরকার নাই আর কোচিংগুলাই জিস্ট পড়ানো হয় কোচিংগুলাই তিরিশ বা বত্রিশ ক্লাসে একটা কোর্স কমপ্লিট করানো হয় সেই তিরিশ বা বত্রিশ ক্লাসে সব কিছু পড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভব না সো কোচিংয়ে জিস্ট পড়াবে সো এই জিস্ট পড়ার জন্য চার পাঁচ কোচিং ঘোরার কোনো দরকার আছে দরকার নেই এর চেয়ে একটা কোচিংয়ের পাশাপাশি একটা প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হতে পারো কোনো ভাই যে ভালো পড়ায় তোমার এলাকায় তার প্রাইভেট ব্যাচে ভর্তি হও বাট দুই তিন কোচিংয়ে দৌড়ানোর কোনো দরকার নেই আরও যদি তোমার ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন খারাপ থাকে একটা কোচিংয়ে জাস যাবা এক কোচিং ছাড়া কোথাও যাওয়া না এবং একটা জিনিস মনে রাখবা লাইফে কোনো ভালো করার জন্য পরীক্ষার হলে ভালো করার জন্য বা মেডিকেল অ্যাডমিশনে ভালো করার জন্য কোনো কোচিং কম্পালসারি না কোনো ভাই কম্পালসারি না কোনো বই কম্পালসারি না কম্পালসারি হচ্ছে তোমার পরিশ্রম হ্যাঁ বইয়ের মধ্যে মেন বইগুলো পড়া লাগবে সহায়ক বই রয়্যাল গাইড পড়তে হবে রয়্যাল গাইড না পড়লে মেডিকেলে চান্স পাওয়া যাবে না মেডিট্রিক্স পড়তে হবে রেটিনার ডাইজেস্ট পড়তে হবে না পড়লে চান্স পাওয়া যাবে না এরকম কথাগুলো ভোগাস যারা দেখবে এরকম কথা বলবে যে না হইলে চান্স পাবে না যে এক ফাইলই যথেষ্ট তাদের সবসময় ইগনোর করবা কারণ এইসব বইয়ের সব দেওয়া আছে কিছু বাদ দেয় নেই সো কিছু যদি বাদ না দেয় তাহলে তোমার হচ্ছে যে মানে মিস যাবে কোথা থেকে প্রশ্ন একটা চারটা পাঁচটা বই মিলে এত মোটা একটা বই সব দিয়ে দিছে তো সব কিছু তা আসেই পর সহায়ক বইগুলা বাট একদম ওইটাই যে বদ্ধমূলভাবে পড়তে হবে না এই বই না পড়লে চান্স পাওয়া যাবে না এরকম কোনো কনসেপ্ট নেই এরকম কনসেপ্ট যারা বলে তাদের থেকে দূরে ভাগ বা নিশ্চয়ই তাদের অন্য কোনো লক্ষ্য আছে তো সেজন্য তারা তোমাকে বলে যে এই বই না
विज्ञापन सत्य है ना कख विज्ञापन जिनटाई बेस्ट मिथ्यार ऊपर सो दैट्स वाई मुखरोचक विज्ञापने तुम्हारा गा भाषा बना एट सोझा भाषा कथा एरपर आसा जा सेकेंड जो कथाटा मेडिकल प्रिपारेशन साथ वार्सिटी मैथ की करा उचित कि उचित ना भैया तो सेकेंड और फोर्थ प्रश्न सेम जो मेडिकल और विश्वविद्यालय प्रिपारेशन के एकसाथे कि है ना मेडिकल प्रिपारेशन साथ यूनिवार्सिटी प्रिपारेशन ने पसिबल कि पसिबल ना ये चिंता करार आगे तुम्हार चिंता करते हैं प्रश्न पैटार्न मेडिकल प्रश्न पैटार्न जैसे ढाका यूनिवार्सिटी दुई हज़ार अठारह साल पर्त प्रश्न पैटार्न सेम छो एम सिक्यू क्यों ढाका यूनिवार्सिटी तुम प्रश्न फाँसर महा उत्सव कारण दुहजार अठारो पर दुहजार उन्नीस साले एम सिक्यू परीक्षार साथ सिक्यू ना शुरू कर लो शर्ट एन्सार ने शुरू कर लो तमें शर्ट एन्सार जो निच्चे तरह मैंने ढाका यूनिवार्सिटी और मेडिकल प्रश्न पैटार्न और सेम नई सेम आज सिक्सटी टू सेवेंटी पार्सेंट थार्टी टू फोर्टी पार्सेंट सेम नई जगन्नाथ विश्वविद्यालय पूरा रिटर्न परीक्षा है कारण ओखान तुम्हल प्रश्न फाँस महोत्सव चलते सो दैट्स वाई एन प्रश्न फाँस शोध करार्जन रिटर्न परीक्षा ना शुरू कर जहांगीरनगर विश्वविद्यालय एख रिटर्ने जाए मोस्ट प्रवलि जहांगीरनगर विश्वविद्यालय रिटर्ने जाए अन्न्य जो विश्वविद्यालयगू रही है ताओ ए रिटर्न परीक्षार मध्य जाए नहीं बसिभाग जैगे एम सिक्यू परीक्षा है तर मैं एम सिक्यूटा तुम सब जगह कमन चले आस एन बेपार दाड़ा मेडिकल ढाका यूनिवार्सिटी जो एम सिक्यू आसे जहांगीरनगर जगन्नाथ जो एम सिक्यू आसे से मेडिकल प्रिपारेशन साथ मोरल लेस समान एक् कथा हे इूनिवार्सिटी से भर्ती परीक्षा दीते गले ढाका यूनिवार्सिटी कथा ही धरी जो हमारे प्राच्यर अक्सफोर्ड चार्ट सबजेक्टे तुम्हारे परीक्षा दीते हैं एक हे बायोलजी एक कैमिस्ट्री एक फिजिक्स और एक हे मैथ 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 कथा बी कारण हमें फोर्थ सबजेक्ट गुरुतपूर्ण इश्यू जगह तुम्हार फोर्थ सबजेक्ट की तुम्हार फोर्थ सबजेक्ट की सेटार ऊपर डिपेंड कर ढाका यूनिवार्सिटी तुम्हें कौन सबजेक्ट दागाते पर तुम्हार फोर्थ सबजेक्टर विपरीते फोर्थ सबजेक्ट ना दागिए तुम बांगला इंग्लिस दागाते सो फोर्थ सबजेक्ट यज खूब कम्पालसारि एक इश्यू एक् कथा हे ये फोर्थ सबजेक्ट रही है ये फोर्थ सबजेक्ट तुम्हारे मैथ ना बायोलजी एख बसिभाग मानुष मेडिकले पढ़े बाट फोर्थ सबजेक्टर गुरुत्व से जानतना क्यों ताकि फोर्थ सबजेक्ट गुरुत्व बोले सो दैट्स वाई से क्यों करते से बायोलजी फोर्थ सबजेक्ट नहीं रखसे सो बायोलजी फोर्थ सबजेक्ट नहीं तुम्हार ढाका यूनिवार्सिटी को दागाते हैं मैथ दागाते ही सो एरक जो कंडिशन है जानने तुम्हार मैथ दागाइते ही मैथ ना दागिए तुम्हें पारे ना तक यार्सिटी मैथ जो वार्सिटी मैथ ये वार्सिटी मैथा करा उचित ठीक है एन सब कोचिंग सेंटर वार्सिटी मैथ कराए कौन कोचिंग सेंटर वार्सिटी मैथ कम से कथा बोलते चीना कारण हमें जानी ना हमें क्लस कराइए नहीं करी नहीं सो शुद्ध शुद्ध बदनाम कर दरकार नहीं सो जो एक जगह वार्सिटी मैथे तुम्हें भर्ती होते पर एखे ड्रबैक दुईटाई आ भलो दिक खराब दिक दुईटाई आ भलो दिक हे को कारण बनी चान्स तुम मेडिकले चान्स पेलाना तुम्हार एडमिशन टेस्टर वही एक घंटा खराब गलो जाते ही एक घंटा सिक्सटी मिनट जेते ही पे तुम्हार खराब तो तक तुम कि मेडिकले तक तुम भर्ती होते तक तुम हम मेडिकले भर्ती होते सर तक तुम इूनिवार्सिटी परीक्षा दीते कारण वार्सिटी मैथ तुम्हार भलो करा एक ही साथ सेकेंड एक खराब दिक तो ये भलो दिक खराब दिक्ट हे ये तुम वार्सिटी मैथा कर ला करार कारण तुम्हार एक स्पेसिफिक दिन कोचिंग सेंटारे जाते हैं तुम एक स्पेसिफिक टाइम वार्सिटी मैथ करार्ज नष्ट करते हैं धरो तुम उइकलि छय घंटा ना उइकलि छय घंटा तो करबा ना धर उइकलि दस घंटा तुम्हारा वार्सिटी मैथर जो नष्ट कर चो मैं जो तुम मेडिकले ओरियंटेड थको तई दस घंटा जो तुम जस्ट मेडिकल प्रिपारेशन नीते तमें तुम्हार प्रिपारेशन एक भलो हतो ये वार्सिटी मैथ करार कारण तुम क्योंकि एक अपशन बी रेखे दिस यू हाव एपन बी सो ये अपशन बी रेखे दिस बी रेखे देवार फले कमारे मेडिकल प्रिपारेशन अपशन ए ये जगह क्योंकि तुम हंड्रेड पार्सेंट डेडिकेशन दिशा और तुम्हार क्योंकि एक बार्निंग डिजायर नहीं जो कौ चान्स ना पे तेल तो मेडिकले जो चान्स ना पे तो कौ चान्स पा ना ये क्या कर एडमिशन टाइम और कोपशन ही रखी नहीं जस्ट मेडिकल प्रिपारेशन नहीं कथाई छो जे इट्स मैं इटा एक खेला ये खेला जितते ही मैं सहज भाषा बांगल् जो बोली जुआ खेला जेट अवश्य उचित ना एक खराब खेला सो डु और डाई ठीक है से हमें मेडिकले चान्स पा ना कौ चान्स पाना सो हमें कोपशन ही रखी नहीं क्यों हमारे बार्निंग एक डिजायर थे ताओ हमें क्योंकि ढाका यूनिवार्सिटी चान्स पे कारण हमारे इंटर प्रिपारेशन अनेक भलो छो सबकिछ 
তো যাই হোক ওইটার কথা আরেকটা ভিডিওতে বলবো সো দেখা যায় যে ভার্সিটি ম্যাথটা তুমি করতে পারো বাট আমি আমার স্টুডেন্টদের বলি না করার জন্য কারণ যারা হোল্লি মেডিক্যাল ডেডিকেটেড তাদের উচিত না একসাথে দুই নৌকায় পা দেওয়া একসাথে দুই নৌকায় পা দিলে দেখা যাবে বিপদ আর যদি কারো ফোর্থ সাবজেক্ট ম্যাথ হয়ে থাকে তাহলে ম্যাথের বদলে ইংলিশ দাগাও কোনো সমস্যা নেই ম্যাথের বদলে ইংলিশ দাগাও ভালো করবে আরও কিন্তু যদি তুমি বোকার মতো ফোর্থ সাবজেক্ট নিয়ে নাও বায়োলজি তো ফোর্থ সাবজেক্ট তুমি বায়োলজি নিলে আলটিমেটলি কী হচ্ছে তোমার ম্যাথ দাগাইতেই হবে তখন তোমার ভার্সিটি ম্যাথের প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত সাথে কোনো কোচিং সেন্টারের প্রিপারেশন নিতে পারো বা বাসায় কোনো ভাইয়া রেখে ম্যাথমেটিক্স একটু দেখতে পারো আর ভার্সিটি ম্যাথটা দেখলে বাসায় যদি কোনো ভাইয়া রাখে দেখো তাহলে ভার্সিটি ম্যাথের সাথে একটু ভার্সিটি ফিজিক্সটাও একটু দেখবে এবং এটার জন্য ডেলি দুই ঘন্টার বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না দুই থেকে এক ঘন্টা যদিও আমার রিকমেন্ডেশন না করাটাই বেটার কিন্তু তোমার যদি নিজের প্রতি ভরসা না থাকে যে মেডিক্যাল অ্যাডমিশনের প্রিপারেশন নিয়ে তুমি পারবা না জাস্ট মেডিক্যাল অ্যাডমিশন টেস্টের প্রিপারেশন তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিতে পারবা না দেন তুমি নিতে পারো সো এটা একটু আমার মিশ্র মতামত আছে এটা নিয়ে এই তিন নম্বর প্রশ্ন একটা ভালো প্রশ্ন এবং এটা নিয়ে কেউ চিন্তা করে না যে মেডিকেল অ্যাডমিশনের প্রশ্নগুলো তো সিরিয়ালি থাকে না মেডিকেল অ্যাডমিশনে তোমাকে ধরা খাওয়া একটা জিনিস দিয়ে সেটা হচ্ছে প্রশ্ন সিরিয়ালি দিবে না তোমাকে তিরিশটা বায়োলজির প্রশ্ন সিরিয়ালি দিলে তুমি জাস্ট বায়োলজির চিন্তা করে মাথার মধ্যে ব্রেইন স্ট্রমিং করে বায়োলজির অ্যান্সারগুলো বের করে ফেলতে পারতাম বাট তোমাকে তো দিবে না কারণ তুমি কী হবা ডাক্তার হবা ডাক্তার হওয়া মানেই হচ্ছে একটা কঠিন প্রতিকূল পরিবেশে তোমার পড়তে হবে সেজন্য তোমার জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য রয়েছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের প্রশ্ন যে প্রশ্নের মধ্যে বায়োলজি একটা পর কেমিস্ট্রি তারপর সাধারণ জ্ঞান তারপর ইংলিশ তারপর ফিজিক্স মানে হজবরল একটা অবস্থায় থাকে সো এই ছে মানে আমার এই ছাত্র প্রশ্ন করছে যে আমরা যদি ষাট মিনিটকে কাউন্ট করি যে একশোটা প্রশ্ন তো অ্যারাউন্ড নাকি থার্টি সিক্স সেকেন্ড করে সময় পাওয়া যায় সো এর মধ্যে যদি আমি একটা বায়োলজি তারপর একটা কেমিস্ট্রি তারপর ফিজিক্স এভাবে দাগাই তখন তো আমি ব্রেইন স্ট্রমিং করতে পারবো না ঠিকঠাক মতো তাহলে কি আমি জাস্ট বায়োলজিগুলো সিরিয়াল আগে দাগাবো তারপর জাস্ট কেমিস্ট্রিগুলো সিরিয়াল আগে দাগাবো ফিজিক্সগুলো সিরিয়াল আগে দাগাবো এই যে তুমি যদি মানে এক থেকে একশো পর্যন্ত সিরিয়ালি না দাগায় তুমি যদি হচ্ছে ধরো বায়োলজি পাইলা একুশ নাম্বার তেইশ নাম্বার সাতাশ নাম্বার একত্রিশ নাম্বার চুয়াল্লিশ নাম্বার তিপ্পান্ন নাম্বার সাতান্ন নাম্বার এই হিসাবে তুমি বায়োলজিগুলো পাইলা তো প্রশ্ন পাওয়ার পর তুমি বায়োলজি প্রশ্নগুলোকে গোল মার্ক করলা গোল মার্ক করে তুমি হচ্ছে বায়োলজি প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার বের করে করে ওই অপশনে দাগালা এখানে একটা প্রথম দুইটা সমস্যা প্রথমত তোমার এই যে বায়োলজির প্রশ্নগুলো খুঁজতে তোমার টাইম নষ্ট হবে দ্বিতীয় কথা ধরো তুমি তিপ্পান্ন নাম্বারে বায়োলজি প্রশ্ন পেলা সেটা দাগাইতে গিয়ে তুমি কি করলা বাউন্ন নাম্বারে দাগায় ফেললা কারণ তুমি তো সিরিয়াল মেনটেন করে দাগাচ্ছ না সো সিরিয়াল মেনটেন করে না দাগালে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় সো এটা কিন্তু আরও বেশি টাইম কনজিউমিং তোমার টাইম নষ্ট করবে সো দ্যাটস ওয়াই তোমার যে সিরিয়ালে প্রশ্ন আছে সেই সিরিয়ালে তুমি দাগাতে পারো তোমার যদি এক নম্বর প্রশ্ন কঠিন মনে একশো থেকে শুরু করো যেটা আমি আমার মেডিকেল অ্যাডমিশন থেকে শুরু করে সব জায়গায় করেছি আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে টাইমের ব্যাপারটা বলো কোচিং সেন্টারে পড়তে পড়তে তোমার কী হবে যে তুমি চল্লিশ মিনিটে একশোটা দাগানোর মতো ক্যাপাবিলিটি অর্জন করে ফেলবা মোস্ট অফ দ্য কোচিং সেন্টার খুব অল্প টাইমের মাধ্যমে এক্সাম নেয় উই মেডিক্যাল অ্যাডমিশন টেস্টে যা টাইম দেয় তার থেকে মিনিমাম পনেরো মিনিট কম টাইম দেয় কোচিং সেন্টারগুলোতে বা আমরা যারা আমাদের প্রাইভেট ব্যাচগুলো চালাই আমরা এই কাজই করি সো আলটিমেটলি সময় নিয়ে তোমার কোনো জ্ঞান জ্যাম হবে না এটা নিয়ে তুমি একদম ভাইবো না যে সময় নিয়ে তোমার মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে কোনো ঝামেলা হবে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে সময় তোমার জন্য অফুরন্ত পাবা তোমার মনে হবে লাস্টে আরও দশ মিনিট বসে আসো যদি বসে থাকতে তখন আরও বিপদ ধরো দশটা প্রশ্ন বাকি আসে তুমি বসে আসো তখন তোমাকে খালি গুতাবে ওই দশটা বা ওই পাঁচটা দাগানোর জন্য তখন লাস্টে গিয়ে ভুলভাল দাগায় দিয়ে আসবা যদিও মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের সময় দাগাতে গেলে প্রশ্ন অনেক চিন্তা জাগ্রত আল্লাহ প্রশ্ন যদি ভুল করি আমার তো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স হবে না সো এরকম নানা ব্যাপার স্যাপার রয়েছে লাস্টে প্রশ্ন চার নম্বর প্রশ্ন তো উপরই পাওয়া গেছে জিকের জন্য কোন বই পড়বো ইংরেজির জন্য কোন বই পড়বো তোমরা প্রায় আমাকে প্রশ্ন করো জিকের জন্য কোন বই পড়বো ইংরেজির জন্য কোন বই পড়বো কোন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবো দেখো এই তিনটা প্রশ্ন উত্তর আমি দিতে পারি না কেন এই তিনটা প্রশ্ন উত্তর আমি দিতে পারি না কারণ হচ্ছে যে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর যদি আমি দিই তাহলে একটা স্পেসিফিক গ্রুপের প্রচার প্রচারণা হয়ে যায় স্পেসিফিক গ্রুপের প্রচার প্রচারণা এখন তোমরা বলতে পারো ভাই আমাদের স্বার্থে আপনি স্পেসিফিক গ্রুপের প্রচার প্রচারণা করেন কোচিং সেন্টারের প্রচার প্রচারণা
বইয়ের ব্যাপারটা যদি হচ্ছে স্বার্থের সাথে জড়িত না তো বইয়ের ব্যাপারটা বলাও যায় সো বইয়ের ব্যাপারে যদি বলি স্পেসিফিকলি আমি আগেও বলছি যে জিকের জন্য বই অনেক বইয়ে ভালো আছে ইংলিশের জন্য অনেক বইয়ে ভালো আছে বাজারে এবং কোচিং সেন্টারে যে কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবে সেখান থেকে জিকে ইংরেজির একটা বই দিবে দেওয়ার পর তারা বলবে যে এই বই থেকে সব প্রশ্ন আসছে কারেন্ট চলে গেছে আবার ভিডিও করতে হয়েছে কারেন্ট ছাড়াই আচ্ছা যাই হোক সো কোচিং সেন্টারে বলবে কি আমার কোচিং সেন্টারের এই বই থেকে সব প্রশ্ন কমন এসেছে আসতেই পারে কোনো বছর কোনো কোচিং সেন্টারে বই থেকে সো কোচিং সেন্টারের বইগুলো ফলো করতে পারো যে স্পেসিফিক কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবা তাদের একটা ডেডিকেটেড ইংরেজিকে প্যানেল থাকে তারা বইগুলো করে খুবই ভালো বই আর যদি এছাড়া বাইরে থেকে পড়তে চাও জিকের জন্য তুমি যে কোনো বই পড়তে পারো বিশেষ করে এম পি থ্রি বইটা আমি রিকমেন্ডেড করি কারণ আমি হচ্ছে যে এই বইটা দেখেছিলাম আমার অ্যাডমিশন টাইমে কিছুটা আর ইংরেজির জন্য অ্যাপেক্স বইটা সর্বজনীন স্বীকৃত ভালো বই এটা হচ্ছে একটা কথা এবং কিন্তু অ্যাপেক্স বইটা অনেক ভাস্ট কি পড়তে হবে কি পড়তে হবে না হবে না সেটা নিয়ে তোমরা চিন্তিত হয়ে যাও সো তোমরা বিগত দশ বছরের প্রশ্নের অ্যানালাইসিস দেখতে পারো সো আমাদের ব্যাটলস অফ বায়োলজি গ্রুপে বিগত দশ বছরের প্রশ্নের অ্যানালাইসিস করে দিয়েছে আমাদের ইংলিশ জিকের জন্য যে স্পেশাল প্যানেল রয়েছে তারা এবং তোমাদের জন্য একটা সুখবর লাস্টে সেটা হচ্ছে যে আমরাও কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ইংলিশ এবং জিকের জন্য দুটো বই বের করছি এবং ওই দুই বইটা হবে ইন্টারঅ্যাক্টিভ বই যে বইয়ের মধ্যে তোমাদের কিছু টাস্ক দেওয়া থাকবে সেই টাস্কগুলো তোমরা আমাদের দিবে এবং এই বই দুইটাও মেডিকেলের জন্য ডেডিকেটেড ভাবে আমাদের প্যানেল অলরেডি বানানো শুরু করে দিয়েছে সো দ্যাটস ওয়াই আমি অন্য কোনো কিছু প্রচারণা করব না কারণ আমি প্রচারণা করবো নিজের বইয়ের সো এটাই স্বাভাবিক সো যাই হোক তো ইংরেজির জন্য তোমরা পড়তে পারো অ্যাপেক্স বইটা বর্তমানে দেখতে পারো খুবই ভালো একটা বই আমি আমার ফার্স্ট ইয়ার ও সেকেন্ড ইয়ার থাকতে অ্যাপেক্স বই কিনে পড়েছি এবং আমি আমার সকল স্টুডেন্ট আমার ব্যাচের যত স্টুডেন্ট ভর্তি আমার কাছে পার্সোনাল প্রায় ব্যাচে তো তাদের সকলকে আমি অ্যাপেক্স বই কিনে কিনে হচ্ছে যে তাদের আমি বলি অ্যাপেক্স কিন্তু আমাকে এক টাকাও দেয়নি অ্যাপেক্সের মালিককে আমি চিনিও না কিনে বলি যে এই এতটুকু এতটুকু পড়বা কারণ আমার ব্যাচগুলো আমি যখন বায়োলজি পড়াই সেখানে বায়োলজি পড়ার সিস্টেম হচ্ছে যে প্রতি চ্যাপ্টারের উপর যে এক্সাম হবে সেই এক্সামে ইংলিশ দিকে থাকে সো দ্যাটস ওয়াই আমার স্টুডেন্ট ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে তারা একদম কিন্তু ফিফটি ফাইভ মার্কসের প্রিপারেশন নিয়ে স্টার্ট করছে এবং জিকের জন্য এম পি থ্রি বইটা পড়তে পারো আর জিকের ব্যাপারে আসে কি জিকের ইংলিশ হচ্ছে আসলে সমুদ্র এই সমুদ্রতে তুমি যদি ঝাঁপ দিতে যাও ঝাঁপ দিতে নিলে অবশ্যই তোমার যে কি নিয়ে নামতে হবে প্রোটেকশন নিয়ে নামতে হবে সো দ্যাটস ওয়াই এই ইংলিশ জিকে কিভাবে পড়বা এটার জন্য কিন্তু আমাদের আলাদা একটা ভিডিওই আছে ইংলিশ জিকে কীভাবে পড়বা এবং আমাদের নিজেদের ইংলিশ জিকে কোর্স চলতেছে সো কোথায় ইংলিশ জিকে কোর্স করলে বেটার আরও বই পড়ার থেকে তাহলে আলটিমেটলি ভালো মতো জানতে পারবে কোনো কোচিং সেন্টার কিন্তু ইংলিশ জিকের প্রতি সেইভাবে ক্লাস দিয়ে নজর দিতে পারে না কারণ টাইমটা খুব শর্ট থাকে সো যেটাই হোক যা করো ইংলিশ জিকের জন্য আমি একটা ভিডিও দিয়েছি সেটা সেটা দেখবে যে আমার ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে ইংলিশ জিকে কিভাবে পড়বো সেই ভিডিওটা দেখলে ইংলিশ জিকে নেওয়ার কোনো ঝামেলা থাকে না সো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি দিলাম এবং এটা আমাদের সিরিজ ওয়ান মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড যদি তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের জানাবে এবং আমাদের এই যে উত্তরগুলো আমার কোন কোন উত্তরের সাথে তুমি একমত না সেটা আমাকে কমেন্টে জানাও কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে কমেন্টে জানাও এবং নেক্সট কি ভিডিও যাও তুমি আমাদের থেকে সেটাও জানাও এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা একদম নতুন আমার আগে ইউটিউব চ্যানেলটা কিছু ঝামেলার কারণে প্রায় তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার নিয়ে ডিলেট করে দেওয়া লেগেছে এডুকেশনাল চ্যানেলে সাবস্ক্রাইবার উঠানো খুবই টাফ সো দ্যাটস ওয়াই এই চ্যানেলটা নতুন খোলা তো তোমরা বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করে না একবারে বেশি তো সাবস্ক্রাইব করা যায় না বেশি বেশি শেয়ার করে বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও যেন তারা এই জিনিসগুলো জানতে পারে এবং তোমার যে বন্ধুর স্বপ্নের সাদা প্রণে তার কাছে এই ভিডিওটা না গেলে কিন্তু সে দুইটা কোচিংয়ে ভর্তি হয়ে একটা ভুল করে ফেলবে এবং তার সাদা প্রণের স্বপ্ন মাটি হয়ে যেতে পারে শুধু চার পাঁচ কোচিং সেন্টার দূরে সময় নষ্ট করার জন্য সো থ্যাংক ইউ অল এবং ভালো থাকো সুন্দর থাকো এবং আমাদের সাথে যুক্ত থাকো থ্যাংক ইউ